கால இயந்திரம் அதாவது டைம் மிஷின் நம்ம கடந்த காலத்துக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் நம்ம பயணிக்கக்கூடிய ஒரு கற்பனையான இயந்திரம் தான் இந்த டைம் மிஷின் அப்படின்ற கால இயந்திரம் நம்ம வாழ்ற இடத்துல இருந்து நம்ம அன்றாட உபயோகிக்கிற பொருட்கள் வரையும் பல்வேறு மாற்றங்களை சந்திச்சு வந்திருக்கு அப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அடைந்த மாற்றத்தை தான் நாம நம்ம கால இயந்திரம் நிகழ்ச்சி மூலியமா ஒவ்வொரு வாரமும் பார்த்துட்டு வரும் அந்த வகையில இந்த வாரம் பல புதிய தகவல்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் நம்ம டைம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா உடனே நம்ம மொபைல பாப்போம் இல்லனா நம்ம கண்ணு எதிர ஏதோ ஒரு டிஜிட்டல் வாட்ச் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் ஆனா ஆரம்ப காலகட்டத்துல மனிதர்கள் எப்படி அவங்களோட நேரத்தை கணக்கிட்டாங்க அப்படின்றது ரொம்ப வியப்புக்குரிய ஒரு விஷயம்தான் எப்படி கணக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஆரம்பத்துல சூரியன் எப்ப உதயம் ஆகுதோ அந்த நேரத்தை வச்சுதான் ஒவ்வொரு இடங்கள்லயும் அவங்களுக்கான நேரத்தை அவங்க கணக்கிட்டு வந்தாங்க இப்படி ஆரம்பத்துல சூரியனை மட்டுமே மையமா வச்சு அவங்களோட நேரம் கணக்கிட்டு வந்தாங்க காலப்போக்குல கடிகாரம் அப்படின்ற ஒரு இயந்திரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதன் பின்னாடி அந்த கடிகாரம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் பல பரிமாண மாற்றங்களை அடைஞ்சு வந்தது சோ இன்னைக்கு நம்ம டிஜிட்டல் வாட்ச் வரையும் யூஸ் பண்றோம் இந்த மாதிரி ஆரம்பத்துல கடிகாரம் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்ற சுவாரஸ்ய தகவலை தான் இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் பண்டைய காலத்தில் நேரத்தை அறிவதற்கான கருவியே கடிகாரம் கடிகாரத்திற்கு மணிக்கூடு என்று மற்றொரு பெயரும் உண்டு கையில் மணிக்கட்டில் கட்டப்படுவதால் கை கடிகாரம் என்று அழைப்பர் கடிகாரத்தின் கதை மிகவும் பெரியதும் சுவாரஸ்யமானதும் கூட நாகரீக முதிர்ச்சியின் ஒரு கட்டமாக நேரத்தை அளவிடும் முறை மனிதனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பதினான்காம் நூற்றாண்டில் தான் கடிகாரம் என்ற வார்த்தை உபயோகத்திற்கு வந்தது இது குளோகா என்ற லத்தின் மொழியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சொல்லாகும் பழங்காலத்தில் சூரியனின் ஒளி விழும் இடத்தையும் அதன் இயக்கத்தையும் அதன் விளைவாக நிகழும் நிழல்களின் நகர்வையும் அடிப்படையாக கொண்டுதான் நேரம் கணக்கிடப்பட்டு வந்தது வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்திலேயே சுமேரியர்கள் நேரத்தை அளவிட முயன்றதாகவும் அதில் முன்னோடிகளாக விளங்கியதாகவும் கூறப்படுகின்றது சுமேரிய நாகரீகமே ஒரு ஆண்டை மாதங்களாகவும் மாதத்தை நாட்களாகவும் ஒரு நாளை பல கூறுகளாகவும் பிரித்தது என்று வரலாற்று குறிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன காலப்போக்கில் அரேபியர்கள் தனது சொந்த முறைகளை கையாண்டு நேரத்தை அளப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் மேலும் இவர்கள் சூரியன் நகர்வதை பின்பற்றி இருபத்தி நான்கு பெரிய கம்பங்களை வட்டப்பாதையில் நிறுவி ஒளியும் நிழலும் அவற்றின் மீது விழுவதன் அடிப்படையில் எகிப்தியர்கள் நேரத்தை கணக்கிட்டனர் அதே வேளையில் கிரேக்க தேசத்தில் தண்ணீரை பயன்படுத்தி நேரத்தை அளவிடும் சோதனை முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது இந்த சாதனத்தில் தண்ணீர் ஒவ்வொரு துளியாக ஒரு கல் பாத்திரத்தில் விழுமாறு அமைக்கப்பட்டது திரட்டப்பட்ட தண்ணீரின் அளவை அடிப்படையாக கொண்டு நேரம் அளவிடப்பட்டது இத்தகைய முறை கிமு முன்னூற்றி இருபதில் வழக்கத்தில் இருந்து வந்தது கிரேக்கர்களும் ரோமானியர்களும் கிமு முன்னூறு முதல் நானூறு வரையான காலப்பகுதியில் இந்த தண்ணீர் கடிகாரத்தில் மாற்றங்களை புகுத்தி அதனை பயன்படுத்தினர் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தாம் ஆண்டு பகுதியில் ஜெர்மனை சேர்ந்த பூட்டு செய்யும் தொழிலாளியான பீட்டர் ஹென்கின் என்பவர் நேரத்தை காட்டும் நின்ற நிலையிலான கடிகாரம் ஒன்றை உருவாக்கினார் பின்னர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் டச்சு நாட்டு தொழில்நுட்ப வல்லுநரான ஹியூஜன்ஸ் என்பவர் ஊசல் அசைவில் இயங்கும் கடிகாரம் ஒன்றை உருவாக்கி நேரத்தை அளவிடும் முயற்சியில் வெற்றி பெற்றார் இவர் ஒரு நாளை இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்களாகவும் ஒரு மணியை அறுபது நிமிடங்களாகவும் ஒரு நிமிடத்தை அறுபது நொடிகளாகவும் மாற்றம் செய்தார் இந்த புதிய முயற்சிகளை பயன்படுத்தி கடிகாரத்தையும் மேம்படுத்தினார் இப்போதுள்ள கடிகாரங்கள் எல்லாம் இதன் முன்னேறிய வடிவங்களாகும் துவக்கத்தில் இந்த கடிகாரத்தின் பகுதிகள் எல்லாம் மரத்தில் செய்யப்பட்டவையாக இருந்தன பின்னாளில் இந்த பகுதிகள் உலோகத்தாலும் கண்ணாடியாலும் செய்யப்பட்டன கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் கேனடா நாட்டு தொலை தொடர்பு துறையை சேர்ந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநர் வாரன் மோரிசன் என்பவரால் கண்ணாடியால் ஆன கடிகாரம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது 
இது மிக குறைந்த காலத்திலேயே மிக பெரிய வரவேற்பை பெற்றது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் துவக்கம் வரை ஊசல்களை பயன்படுத்தி இயங்கும் கடிகாரங்களே பெரிதும் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தன சமச்சீராக அசையும் ஊசல் கடிகாரத்தின் இரு முட்களை இயக்கி சரியான நேரத்தை காட்டுவதற்கு பயன்பட்டது இந்த வகை கடிகாரங்களை இன்றும் ஆங்காங்கே காண முடியும் ஆனால் மின்சாரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னர் ஊசல் கடிகாரங்கள் மாற்றமடைந்தன அலெக்சாண்டர் பெயின் என்பவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பதாம் ஆண்டில் பேட்ரி என்னும் மின்கலத்தை பயன்படுத்தி இயங்கும் கடிகாரத்தை கண்டுபிடித்தார் பின்னர் பல அறிவியல் அறிஞர்கள் இந்த வகை கடிகாரங்களை மேம்படுத்தினர் கடிகாரம் உருவான கதை ரொம்பவே சுவாரஸ்யமா இருந்தது இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலுமே கடிகாரம் பல வண்ணங்கள்ல பலவிதமா தயாரிக்கப்பட்டு வந்தது ஒரு காலகட்டத்துல நேரம் பார்க்கும் கருவியா மட்டுமே பயன்பட்ட இந்த கடிகாரம் காலப்போக்குல வீட்டுல ஒரு அழகு சாதன பொருளா மாறிடுச்சு மக்கள் தங்கள் சுவாரஸ்யத்திற்கு ஏத்த மாதிரி பல வண்ணங்கள்ல கடிகாரங்களை தயாரிச்சு தங்க வீட்டை அலங்கரிச்சுக்கிட்டாங்க இன்னைக்கும் கூட நம்ம மார்க்கெட்ல பல விதமான கடிகாரங்கள் விற்கப்படுது சோ இன்றைய காலகட்டத்துல என்ன விதமான கடிகாரங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்றத இப்ப பாக்கலாம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்து மாற்றங்களை சந்தித்து வரும் கடிகாரங்கள் காலப்போக்கில் மணிக்கூண்டு கடிகாரங்களாகவும் நினைவு சின்னங்களாகவும் மாறியது ஒவ்வொரு மணிக்கூண்டிற்கும் ஒவ்வொரு கதை நிச்சயம் இருக்கும் அல்லது சுவாரஸ்யமான சில தகவல்கள் அடங்கி இருக்கும் உலகின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய மணிக்கூண்டு கோபுரம் லண்டனின் வெஸ்ட்மினிஸ்டர் அரண்மனையின் வடக்கு முனையில் அமைந்துள்ளது நான்கு பக்கங்கள் கொண்ட மணிக்கூண்டுகளில் இதுவே உலகின் மிகப்பெரியது இங்கிலாந்தின் பிரபல குத்துச்சண்டை வீரரான பென் காட் என்பவரின் புனை பெயரான பிக் பென் என்ற பெயரை இந்த மணிக்கூட்டிற்கு வைத்துள்ளனர் இந்த மணிக்கூண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி கட்டி முடிக்கப்பட்டது இரண்டாம் உலக போரின் போது இதை குண்டு வீசி தகர்க்க ஜெர்மனி எவ்வளவோ முயன்றது ஆனால் ஜெர்மனியின் முயற்சி தோல்வியிலேயே முடிந்தது இந்தியாவில் டைட்டன் டைமெக்ஸ் சிட்டிசன் என பல கம்பெனிகள் கடிகார தயாரிப்பில் ஈடுபட்டு உலக தரத்திற்கு கடிகாரங்களை தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகின்றன இப்படி படிப்படியான வளர்ச்சிக்கு பின் கடிகாரம் முழு வடிவத்தை பெற்று விட்டாலும் அதன் உருவாக்கத்திலும் வளர்ச்சியிலும் இன்று வரையில் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருவது அதன் மீது நமக்கு இருக்கும் அபரிவிதமான மோகத்தை காட்டுகின்றது கடிகாரங்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நேரம் பார்ப்பதற்காக பயன்பட்டன இந்த காலத்தில் செல்பேசியில் தொலைக்காட்சியில் என பல சாதனங்களின் மூலமாக மணி பார்த்து கொள்ள முடியும் கை கடிகாரங்கள் அணிவது கூட இப்போது குறைந்து விட்டது அந்த வகையில் வீட்டுக்கு கடிகாரம் என்பது மணி பார்ப்பதற்கு என்பதை விட அழகுக்காகத்தான் என்பது முக்கியமானதாக இருக்கின்றது வீட்டை அழகுபடுத்தும் கடிகாரங்களில் பல வகைகள் இருக்கின்றன அவற்றில் சில வகை கடிகாரங்கள் இன்றும் மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது சங்கிலி கடிகாரம் இந்த வகை கடிகாரம் நவீன முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டது அதாவது முற்களுக்கு பதிலாக ஒரு சங்கிலியில் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்ற இலக்கங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இவை மையத்துக்கு வருவதை வைத்து கடிகாரம் மணி காட்டும் இந்த வகை கடிகாரங்கள் மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது அடுத்தது லாங்கோஸ் கடிகாரம் பழமையான சுவர் கடிகார வகையை சேர்ந்தது லாங்கோஸ் கடிகாரம் கடிகாரம் ஒரு டயலுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதே இதன் சிறப்பு லாங்கோஸ் கடிகாரம் வீட்டின் மையத்தில் பொருத்துவதற்கு ஏற்றது அலமாரி கடிகாரம் இந்த வகை கடிகாரம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு பிரான்சில் உருவாக்கப்பட்டது இங்கிலாந்திலும் ஜெர்மனியிலும் இந்த வகை கடிகாரம் மிக பிரபலமானதாக இருந்தது அலமாரிகள் படுக்கை அறைகளுக்கு இந்த வகை கடிகாரங்கள் ஏற்றவை குயில் கடிகாரம் இந்த வகை கடிகாரம் குயில் வாய் திறந்து கூவுவது போல அமைப்பை கொண்டது இந்த கடிகாரம் சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது நமது வீட்டின் வரவேற்பறையை அழகுபடுத்தும் வகையில் இந்த குயில் கடிகாரங்கள் இருந்து வருகின்றது இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் சென்றாலும் இந்த குயில் கடிகாரத்திற்கு தனி மவுசு உண்டு விளக்கு கடிகாரம் சுவர்களில் விளக்கு பொருத்துவது போன்ற அமைப்பில் உள்ளதால் இந்த கடிகாரம் விளக்கு கடிகாரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இந்த வகை கடிகாரத்தை சுவர் விளிம்புகள் இரு அறைகள் சந்தித்துக் கொள்ளும் இடங்களில் மாட்டலாம் இப்படி பல வகைகளில் இன்று கடிகாரங்களை நாம் பயன்படுத்தி வருகின்றோம் இன்னும் வரும் காலங்களில் கடிகாரங்களின் மாற்றங்கள் புதிய டிஜிட்டல் சுற்றில் செல்ல இருக்கின்றது 
இன்னைக்கு இருக்க கடிகாரங்கள் இனி வரப்போற காலத்துல பல மாற்றங்களை சந்திக்க போகுது இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற டிவியா இருக்கட்டும் செல்போனா இருக்கட்டும் எல்லாமே ஸ்மார்ட் போன் ஸ்மார்ட் டிவி அப்படின்னு மாறிட்டு வருது அதே மாதிரி தாங்க நம்ம யூஸ் பண்ற கடிகாரமும் இனி வரப்போற காலங்கள்ல அதோட சுழற்சி ஸ்மார்ட் தொழில்நுட்பத்தை நோக்கி தான் இருக்க போகுது சோ அந்த வகையில இனி வரப்போற காலங்கள்ல நம்ம எந்த மாதிரியான கடிகாரங்களை பார்த்து நம்ம நேரத்தை தெரிஞ்சுக்க போறோம் வெறும் நேரம் மட்டுமா இல்ல அதுல வேற என்ன தொழில்நுட்பங்கள் வரப்போகுது அப்படின்றத இப்ப பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இனி வரும் எதிர்காலங்களில் கடிகாரங்கள் ஸ்மார்ட் தொழில்நுட்பத்தில் உருவாகி வருகின்றன இன்று நாம் பயன்படுத்தும் செல்போன் முதல் டிவி வரை ஸ்மார்ட் போன் தொழில்நுட்பத்தில் உருவாகிறது இந்த வரிசையில் கடிகாரங்களும் ஸ்மார்ட் தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக உள்ளது இனி நம் வீட்டின் சுவர்களை ஸ்மார்ட் கடிகாரங்கள் தான் அலங்கரிக்கும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இப்படி ஸ்மார்ட் தொழில்நுட்பத்தில் உருவாகும் கடிகாரங்களில் பல்வேறு புதுமைகளை கொண்ட நமக்கு பயன் தரும் விஷயங்கள் அடங்கி உள்ளது மேலும் ஸ்மார்ட் கடிகாரங்களில் உள்ள புதுமைகள் மக்களை ஈர்க்கும் விதத்தில் உருவாகி உள்ளது நேரத்தை பார்ப்பதற்கு மட்டுமல்லாமல் நமது அன்றாட நிகழ்வுகளை தெரிவிக்கும் விதமாக இந்த ஸ்மார்ட் கடிகாரங்கள் வர உள்ளது கடிகார தயாரிப்பு நிறுவனங்களும் மக்களை வியக்க வைக்கும் கடிகாரங்களை உருவாக்குவதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன கூலஸ்ட் எனப்படும் கடிகாரங்கள் எதிர்வரும் காலங்களில் வியக்க வைக்கும் கடிகாரமாக திகழும் இ இங்க் எனப்படும் ஸ்மார்ட் கடிகாரங்களும் நமது வீட்டின் அழகிற்கு மேலும் மெருகேற்ற உள்ளது ஞாபக மறதி உள்ளவர்களுக்கு உதவும் வகையில் அன்றைய நிகழ்வுகளை நேரத்துடன் தெரிவிக்கும் ரிமைண்டர் அலாம் கிளாக் மிகப்பெரிய அளவில் வரவேற்பை பெற இருக்கின்றது ஐஸ் கிளாக் அதாவது கண்களை போன்ற கடிகாரங்கள் நமக்கு புதுவிதமான அனுபவத்தை கொடுக்க உள்ளது லேசர் கடிகாரங்களும் மிகப்பெரிய பயன்பாட்டில் இருக்கும் கெமலியான் கடிகாரம் என்னும் பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களை கொண்ட கடிகாரங்களை கடிகார தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் உருவாக்குவதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன நேரத்தை பார்ப்பதற்கு மட்டுமல்ல பல்வேறு பயனுள்ள தகவல்களை எதிர்காலங்களில் கடிகாரங்கள் நமக்கு கொடுக்க போகின்றது கடிகாரங்கள் பல்வேறு புதுமைகளை கொண்ட தொழில்நுட்பங்களில் உருவாகினாலும் தோற்றங்களில் பல்வேறு மாறுதல்களை சந்தித்தாலும் கடிகாரம் காட்டும் நேரங்களில் மாற்றம் மட்டும் நடைபெறாது இன்னைக்கும் சாலைகள்ல நம்ம பல வாகனங்கள்ல பயணிச்சாலும் நம்ம மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பயணம் எதுனா நம்ம சின்ன வயசுல பயணிச்ச அந்த ரிக்ஷா பயணமா தான் இருக்கும் ஆரம்பத்துல இந்த ரிக்ஷாக்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டப்போ ஒரு மனிதனை இன்னொரு மனிதனை அமர வச்சு தங்கள் கைகளால இழுத்துட்டு போனாங்க அதுக்கப்புறம் நடைபெற்ற மாற்றங்கள்ல பெடல் போன்ற மாதிரியான ரிக்ஷாக்கள் அமைக்கப்பட்டது அதற்கு பின்னாடி பல பரிமாண மாற்றங்களுக்கு அப்புறமா மோட்டார் வச்சு ரிக்ஷாக்கள் இயக்கப்பட்டது இதோட மாற்றம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பயன்படுத்துற ஆட்டோக்கள் சோ இந்த மாதிரி பல்வேறு மாற்றங்கள் அடைந்து வந்த இந்த ரிக்ஷா எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றது தான் இப்ப பாக்க போறோம் நாகரீக வளர்ச்சியை மனிதன் தேடி செல்லும் போது பல்வேறு புதுமைகளை உருவாக்க தொடங்கினான் போக்குவரத்தில் இருந்து பயன்படுத்தும் பொருட்கள் வரை பல்வேறு சாதனங்களை உருவாக்க தொடங்கினான் இன்று போக்குவரத்திற்கு உதவும் வகையில் பல்வேறு புதுமைகளையும் வசதியையும் கொண்ட வாகனங்கள் சாலையில் செல்வதை பார்க்கிறோம் ஆனால் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மனிதர்கள் பயணம் செய்ய குதிரை வண்டிகள் மற்றும் மனிதர்களால் இழுத்து செல்லப்படும் வண்டிகள் உருவாக்கப்பட்டது இதைத்தான் நாம் இன்று ரிக்ஷா என்று அழைக்கிறோம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இந்த இழுக்கும் ரிக்ஷாக்கள் போக்குவரத்து பயன்பாட்டில் இருந்துள்ளது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இந்த ரிக்ஷாக்கள் உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த ரிக்ஷாவில் பயணிகள் அமர்ந்து கொண்டும் ஒருவர் இந்த ரிக்ஷாவை இழுத்து செல்வர் இந்த ரிக்ஷாக்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு ஜப்பானில் பயன்பாட்டில் இருந்துள்ளது ஜப்பான் மட்டுமல்லாமல் தாய்லாந்து மடகஸ்கார் இந்தியா போன்ற பல்வேறு நாடுகளில் இழுக்கும் ரிக்ஷாக்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து வந்துள்ளது மேலும் அந்த காலங்களில் இழுக்கும் ரிக்ஷாக்கள் அதிக அளவில் போக்குவரத்து பயன்பாட்டிற்கு உதவியுள்ளது காலப்போக்கில் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப மாற்றங்களால் ரிக்ஷாக்களின் தொழில்நுட்பமும் மாறத் தொடங்கியது 
முதன் முதலில் மனிதர்களால் இழுத்துச் செல்லப்பட்ட ரிக்ஷாக்கள் பிறகு மிதிவண்டி போல் உருவாக்கப்பட்டது இந்த மிதிவண்டி ரிக்ஷாக்கள் இன்றும் ஒரு சில இடங்களில் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகின்றது இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் மாற்றங்களை சந்தித்த மிதிவண்டி ரிக்ஷாக்கள் பிறகு மோட்டார் என்ஜின் பொருத்தப்பட்ட ரிக்ஷாவாக மாறியது இந்த வகை ரிக்ஷாக்கள் உலகின் ஒரு சில நாடுகளில் இன்றும் போக்குவரத்திற்கு மிகப்பெரிய அளவில் உதவியாக இருந்து வருகின்றது இப்படி ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து பல்வேறு மாற்றங்களை பெற்ற ரிக்ஷாக்கள் இன்று ஆட்டோ ரிக்ஷாவாக சாலைகளில் வளம் வந்து கொண்டிருக்கின்றது ரிக்ஷாக்கள் உருவாக்கப்பட்ட கதையை தான் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இந்த ரிக்ஷாவோட பரிமாற்ற வளர்ச்சி தான் இப்ப நம்ம பயணிக்கிற ஆட்டோக்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம போறதுக்கு கார்கள் நமக்கு ரொம்ப சொகுசான பயணத்தை கொடுத்தாலும் கூட நடுத்தர மக்கள் எல்லாருமே இந்த கார்ல பயணிச்சிட முடியாது ஸோ அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம வேமா போனோம் அப்படின்னா ஆட்டோக்கள் தான் மக்களுடைய முதல் ப்ரிஃபரன்ஸா இருந்துட்டு வருது ஸோ எந்த மாதிரியான தெருக்கள்லயுமே புகுந்து போயிடக்கூடிய தன்மை இந்த ஆட்டோக்களுக்கு தான் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இன்றைய காலகட்டத்துல ஆட்டோக்கள் எப்படி பயணிக்கிறது அப்படின்றத கால இயந்திரத்துல பயணிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் நூற்றாண்டில் இருந்து போக்குவரத்திற்கு உதவியாக இருந்து வந்த ரிக்ஷாக்கள் இன்று தொழில்நுட்ப உலகில் பல்வேறு மாற்றங்களை சந்தித்து சாலைகளில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது என்னத்தான் இன்று வாகனங்களின் வளர்ச்சி மிகப்பெரிய அளவில் இருந்தாலும் இதற்கான சாலை கட்டமைப்புகள் பல்வேறு இடங்களில் போதுமானதாக இல்லாமல் இருந்து வருகின்றது குறுகிய சாலைகளில் சென்று வர ஆட்டோ ரிக்ஷாக்கள் மிகப்பெரிய அளவில் உதவியாக இருந்து வருகின்றன ஆடம்பரமான கார்களில் பயணம் செய்தாலும் இன்றைய போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி தவிக்கும் நிலை ஏற்படுகின்றது குறுகிய சாலைகளில் கார்கள் செல்வது கடினம் இப்படிப்பட்ட சாலைகளில் எளிதாக செல்ல ஆட்டோக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்து ரிக்ஷாக்கள் பல்வேறு புதுமைகளை சந்தித்துள்ளது தற்போது இந்த ஆட்டோக்கள் இந்தியா இலங்கை தாய்லாந்து போன்ற பல்வேறு நாடுகளில் பலவித தோற்றங்களிலும் வண்ணங்களிலும் புதுமைகளை கொண்டு சாலையில் பயணிக்கின்றது நடுத்தர குடும்பங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் இந்த ஆட்டோக்கள் தற்போது பல புதுமையான தொழில்நுட்ப முறையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் இ ரிக்ஷாக்கள் மக்களிடம் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளது மனிதர்களை மனிதர்களை இழுக்கும் நிலைமையை இந்த இ ரிக்ஷாக்கள் மாற்றியுள்ளது ரிக்ஷாக்களை இழுத்து தொழில் நடத்தியவர்கள் இந்த இ ரிக்ஷாக்கள் மூலம் மிகப்பெரிய அளவில் பயனடைந்துள்ளனர் இந்த ரிக்ஷாவில் ஓட்டுநருடன் நான்கு பேருக்கு மேல் பயணம் செய்யும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்தியா இலங்கை போன்ற நாடுகளில் ஆட்டோ ரிக்ஷா மிகப்பெரிய அளவில் போக்குவரத்து பயன்பாட்டில் இருந்து வருகின்றது தற்போது கால் டாக்சிகளின் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருந்தாலும் ஆட்டோக்களுக்கான மவுசு இன்னமும் இருந்து வருகின்றது இதற்கு முக்கிய காரணம் ஏற்கனவே நாம் சொன்னது போல குறுகிய சாலைகளில் எளிதாக ஆட்டோக்கள் சென்று வருவதுதான் இதற்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்து வருகின்றது ஆட்டோக்களின் தொழில்நுட்பமும் மிகப்பெரிய அளவில் மாற்றங்களை சந்தித்துள்ளது தனிநபர் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் சென்று வந்த ஆட்டோக்கள் காலப்போக்கில் வெவ்வேறு மனிதர்களை ஏற்றி செல்லும் ஷேர் ஆட்டோவாக தற்போது பயணத்தை தொடர்ந்து வருகின்றது இது போன்ற ஷேர் ஆட்டோக்கள் மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது தற்போது கால் ஆட்டோக்களின் வரவு மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது பெட்ரோல் டீசல் என்று பயணித்த ஆட்டோக்கள் நாளடைவில் எல்பிஜி கேஸ் ஆட்டோக்கள் மற்றும் சோலார் பேனல்கள் பொருத்தப்பட்ட ஆட்டோக்கள் மின்சக்தியால் இயங்கும் ஆட்டோக்கள் என பல்வேறு புதுமைகளை கொண்ட தொழில்நுட்பங்களில் உருவாகி இன்று தனது பயணத்தை ஆட்டோக்கள் தொடர்ந்து வருகின்றது இதையும் தாண்டி இனி வரும் காலங்களில் ஆட்டோக்களின் பயணம் புதிய மாற்றங்களை கொண்ட வியக்க வைக்கும் பயணமாகத்தான் இருக்கும் 
இன்னைக்கு இருக்க ஆட்டோக்களுடைய பயணங்களை பத்தி நம்ம பார்த்தோம் இனி வரப்போற காலங்களிலும் இந்த ஆட்டோக்கள் பல மாற்றங்களுடன் புதிய பயணங்கள் அளிக்கும் அப்படின்றதுல சந்தேகமே கிடையாது சாலைகள்ல பல பயணங்கள் முடிவுக்கு வந்தாலும் இந்த ஆட்டோக்களுடைய பயணங்கள் முடிவுக்கு வரப்போறது கிடையாது சோ இதற்கான ஈடுபாடுகள்ல நம்ம ஆட்டோ வல்லுநர்கள் இப்பவே ஈடுபட்டுட்டு வராங்க இனி வரப்போற காலங்கள்ல என்ன மாதிரியான வடிவத்துல என்ன மாதிரியான தோற்றத்துல இந்த ஆட்டோக்கள் வடிவமைக்கப்பட்டு வருது அப்படின்றத இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்து இன்று வரை பல மாற்றங்களை சந்தித்து வரும் ஆட்டோ ரிக்ஷாக்கள் இன்னும் பல்வேறு மாற்றங்களை சந்திக்க உள்ளது இதற்கான பல்வேறு தொழில்நுட்ப மாற்றங்களான பணிகளை ஆட்டோ தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் தொடங்கிவிட்டனர் தோற்றம் முதல் தொழில்நுட்பம் வரை பல புதுமையான மாற்றங்களை கொண்ட ஆட்டோ ரிக்ஷாக்கள் இனி வரும் காலங்களில் சாலையில் பயணிக்க உள்ளது ஸ்மார்ட் போன்களை கொண்டு இனி வரும் காலங்களில் ஆட்டோக்களை நாமும் இயக்கலாம் ஏசி பொருத்தப்பட்ட ஆட்டோக்கள் இனி வரும் காலங்களில் சாலைகளில் பயணிக்க உள்ளது மூன்று சக்கரம் நான்கு சக்கரம் என்று பயணத்தை தொடரும் ஆட்டோக்கள் இனி வரும் எதிர்காலங்களில் இரண்டு சக்கர வாகனமாக பயணத்தை தொடர உள்ளது இந்த ஆட்டோக்கள் புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் விபத்தில் இருந்து நம்மை மிகப்பெரிய அளவில் இந்த ஆட்டோக்கள் பாதுகாக்கின்றன மேலும் இனி வரும் காலங்களில் இந்தியாவில் பேட்டரியால் இயக்கக்கூடிய ஆட்டோக்கள் அறிமுகமாக உள்ளது இந்த பேட்டரி ஆட்டோவை ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் வரை செல்லும் எதிர்கால ஆட்டோவின் தொழில்நுட்பத்திற்கு இந்த பேட்டரி ஆட்டோ முன்மாதிரியாக உள்ளது தோற்றம் உள்கட்டமைப்பு என பல்வேறு மாற்றங்கள் இந்த பேட்டரியால் இயங்கும் ஆட்டோவில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இப்போது உள்ள போக்குவரத்திற்கு இந்த பேட்டரி ஆட்டோக்கள் மிகப்பெரிய அளவில் பயனுள்ளதாகவும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத வகையிலும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது சாலையில் செல்லும் வாகனங்களை விட காலங்கள் அவ்வளவு வேகமாக செல்கின்றது காலங்கள் செல்லும் வேகத்திற்கு மாற்றங்களும் வேகமாக செல்கின்றது ஆட்டோ ரிக்ஷாக்களின் பயணம் நம்மை வியக்க வைக்கும் பயணமாக எதிர்வரும் காலங்களில் இருக்கும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இனி வரும் ஆண்டுகளில் கார்கள் இருசக்கர வாகனங்களின் வளர்ச்சியும் தொழில்நுட்பமும் உயர்ந்தாலும் ஆட்டோக்கள் என்றுமே சாலையில் பயணிக்கும் ஒரு வாகனமாகவே திகழும் என்பது ஆட்டோ தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் கருத்தாக உள்ளது பல வருடங்களுக்கு முந்தைய செய்திகளை நம்ம பார்க்கறப்பவோ கேட்கிறப்பவோ நம்ம மனசு ஒரு மகிழ்ச்சியை நோக்கி பயணிக்கும் இன்னைக்கும் நம்ம செய்திதாள்கள் படிச்சா கூட பல வருடங்களுக்கு முந்தைய செய்திகளை நம்ம பார்க்கறப்போ அதுல அடங்கி இருக்க சுவாரஸ்யத்திற்கு ஒரு தனி மதிப்பே உண்டு சோ இந்த மாதிரி என்றும் செய்திகளில் சுவடாக இருக்கும் சுவாரஸ்ய செய்திகளை மாலை சுவடுகளில் பார்த்து ரசிக்கலாம் மாலைச்சுவடுகள்ல இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் வருடம் மார்ச் எட்டாம் தேதி மாலை முரசு நாளிதழ்ல ஒரு ருசிகரமான திருமண செய்தி வெளியாச்சு அது என்ன அப்படின்னா தன்னோட மகனுக்கு பார்த்த பெண்ணை அந்த தந்தையே திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு இது எங்க எப்படி எதற்காக அவர் அந்த பெண்ணை திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு அப்படின்றத இப்ப பாக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி மாலை முரசு நாளிதழில் வந்த ஒரு ருசிகரமான திருமண செய்தி அது என்னவென்றால் மகன் வேண்டாம் என்ற பெண்ணை தந்தை திருமணம் செய்து கொண்ட சுவையான சம்பவம் மனப்பாறையில் நடந்தது மனப்பாறையை சேர்ந்த ஐம்பத்தி ஐந்து வயதான இருளாண்டி இவர் தனது மகன் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு திருமணம் செய்ய முடிவு செய்தார் இதற்காக தனது மனைவியின் தம்பி மகளான ஆரியப்பூ பெண்ணை தனது மகன் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு திருமணம் செய்ய இருளாண்டி மற்றும் இரு குடும்பமும் இணைந்து முடிவு செய்துள்ளனர் ஆனால் தனது மாமன் மகள் ஆரியப்பூவை திருமணம் செய்ய ராதாகிருஷ்ணனுக்கு விருப்பம் இல்லை பெற்றோர்கள் எவ்வளவோ வற்புறுத்தியும் மாமன் மகள் ஆரியப்பூவை திருமணம் செய்ய ராதாகிருஷ்ணன் மறுத்துவிட்டார் இதனால் தங்கள் குடும்ப உறவு விட்டு போய்விடக் கூடாதே என்று அஞ்சிய இருளாண்டி தாமே ஆரியப்பூவை திருமணம் செய்ய முடிவு செய்தார் இதற்கு பெண் வீட்டாரும் சம்மதித்தார்கள் மதுரை ஆலம்பட்டியில் மாமனாருக்கும் மருமகளுக்கும் திருமணம் நடந்தது மாலைச்சுவடுகள்ல நம்ம அடுத்ததா பார்க்க இருக்கிறது இன்றைய காலகட்டத்துல நம்ம மக்களுக்கு உழைச்சு முன்னேறணும் அப்படின்ற ஆசையே இல்ல எப்படா குறுக்கு வழியில பணம் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்றதுதான் யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம யார ஏமாத்தலாம் அப்படின்றதையும் சிந்திச்சுட்டே இருக்காங்க புது புது தலைவர்கள் திடீர் திடீர்னு உருவாயிடுறாங்க 
இந்த டைலாக் இன்றைய காலகட்டத்தில் மிக சரியாக பொருந்தது ஆனால் இதை நான் இப்போ சொல்லலைங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் சிவகாசியில் நடந்த மீட்டிங்கில் ஒரு மிகப்பெரும் தலைவர் இதை சொல்லியிருக்காரு இதை பற்றின செய்தி நவம்பர் ரெண்டாம் தேதி நம்ம மாலை முரசு நாளிதழையும் செய்தியாக வெளியாச்சு அதை ஏன் அந்த தலைவர் அப்படி சொன்னாரு எதற்காக சொன்னாரு அப்படின்றத இப்ப பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நாடு பார்த்ததுண்டா இந்த நாடு பார்த்ததுண்டா நாடு பார்த்ததுண்டா இந்த நாடு பார்த்ததுண்டா தன் வீடு பார்க்காமல் வாழ்வு பார்க்காமல் இந்த நாடு முன்னேற நாடு முழுக்கவனை நாடு பார்த்ததுண்டா சிவகாசியில் தீப்பட்டி தொழிற்சாலை திறந்து வைத்து பேசிய காமராஜர் அவர்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வேலை வாய்ப்பு பெற்றிருக்கிறார்கள் தொழில் தொடங்கும் போது கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் தொழில் வளர்ச்சி ஏற்பட்ட பின் லாபம் கிடைக்கும் நாம் சுதந்திரம் பெற்று முப்பது ஆண்டுகள் ஆகின்றன இன்னும் வீடு இல்லை சாப்பாடு இல்லை வேலை இல்லை என்ற நிலையே உள்ளது காந்தி சொன்ன சுய வேலை பூர்த்தி லட்சியம் தெய்வீக உண்மைகள் நாம் மறந்துவிட்டோம் பட்டினி என்று சொல்லவே நாம் வெட்கப்பட வேண்டும் காந்தி சொன்ன வழியில் இருந்தால் முன்னேறி இருப்போம் நாட்டு மக்களிடம் இன்று ஒற்றுமை இல்லை உழைத்து முன்னேற வேண்டும் என்பதை மறந்துவிட்டு குறுக்கு வழியில் திடீர் பணக்காரராக முயற்சிக்கிறார்கள் எப்படி யாரை ஏமாற்றுவது என்று நினைக்கிறார்கள் திடீர் திடீர் என்று புது தலைவர்கள் வந்து விடுகிறார்கள் நம் நாட்டின் மக்கள் தொகை ஐம்பத்தைந்து கோடி ஆண்டுக்கு ஆண்டு ஒரு கோடி அதிகரித்து வருகிறது நாட்டு மக்களை நல்ல முறையில் நடத்தி செல்ல உண்மையான தலைவர்கள் இல்லை இதனால் தான் நாட்டில் எல்லா வசதிகளும் இருந்தும் மக்கள் கஷ்டப்படுகின்றனர் இந்த நிலையை மாற்ற மக்களுக்கு பொறுப்புணர்ச்சி வேண்டும் வீண் பேச்சு கூடாது ஆடம்பரத்துக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது சிக்கன வாழ்வு வாழ வேண்டும் வீண் ஆடம்பரத்தால் பொருளாதாரம் கெட்டுவிட்டது அரசாங்கம் தேவைக்கு மேல் திட்டங்கள் போட்டு மக்கள் தலையில் வரியை சுமத்திவிட்டது இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விவசாயிகள் ரசாயன உரத்தை மட்டுமே நம்பியிருக்காமல் பழங்கால உரமான குப்பை உரங்களையும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அப்போது காமராஜர் தனது உரையில் கூறியுள்ளார் என்ன நேர்களை இன்னைக்கு கால இயந்திரம் நிகழ்ச்சியில பல புதிய தகவல்களை தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வாரமும் பல மாற்றங்களுக்கான சுவாரஸ்யத்தை கால இயந்திரம் நிகழ்ச்சியில பார்த்து ரசிக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது கௌதமி